আমরা এখন জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পর্বের সপ্তম অধ্যায় তথা মানব শরীরতে চলন এবং অঙ্গচালনা অধ্যায়টা শুরু করতেছি এবং এইখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আসলে এই অধ্যায়ে তোমার চলনের জন্য যে দুইটা তন্ত্র বেশি ইম্পর্টেন্ট বা মেইনলি ইনভলভ থাকে সেটা হচ্ছে কঙ্কাল তন্ত্র এবং পেশি তন্ত্র এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করব এইখানে জাস্ট অনেকটা ভদ্রতার খাতিরে আসলে তোমার কয়েকটা শব্দ মার্ক করা বাট এগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট না মানব কঙ্কাল তন্ত্র প্রধানত দুইটা অংশ অস্থি এবং তরুণাস্থি বা কার্টিলেস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য যে অস্থি এবং তরুণাস্থি দুইটাই মেসোডাম ভূনীয় মেসোডাম স্তর থেকে উদ্ভূত এবং খুব গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে পারো এবং সহজ হবে আশা করি তোমাদের জন্য যে এই অধ্যায় চলন এবং অঙ্গচালনা অধ্যায়ে আমরা যে তিনটা মেন জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে অর্থাৎ অস্থি তরুণাস্থি এবং পেশি তিনটাই কিন্তু ভ্রূণীয় মেসোডাম স্তর থেকে উৎপন্ন হয় এবং অস্থি এবং অস্থি ও তরুণাস্থি এরা কিন্তু এক ধরনের যোজক টিসু এর আগে যখন আমরা রক্ত পড়ে আসছি রক্ত কিন্তু এক ধরনের যোজক টিসু মানবদে আমরা যে কঙ্কাল নিয়ে মূলত আলোচনা করতেছি যে অস্থিগুলা বা তরুণাস্থি নিয়ে এটা মূলত অন্ত কঙ্কাল তাহলে বহি কঙ্কাল বলতে কি বোঝায় আমরা এটা খুব একটা ডিসকাস করব না বাট মনে রাখতে পারো যে আমাদের নখ চুল এইগুলাও কিন্তু আসলে একটা কঙ্কাল বলা যেতে পারে এবং এটা বহি কঙ্কালকে রিপ্রেজেন্ট করে কঙ্কাল তন্ত্রের কাজ প্রথমে দেখো যান্ত্রিক কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দৈহিক কাঠামো গঠন আমরা যে দেখতে একজন মানুষ বা অন্য যে কোনো প্রাণী দেখতে কেমন হবে এটা কঙ্কাল তন্ত্রের উপর ডিপেন্ড করে কেননা আমাদের যদি ভিতরে যদি কোনো অস্থি বা তরুণাস্থি না থাকতো তাহলে আমাদেরও দেখতে অনেকটা যোগ বা কেচুর মতোই লাগতো ভিতরে বিভিন্ন অর্গানকে সুরক্ষা প্রদান করা বা সুরক্ষা দেওয়া আমাদের ইন্টারনাল কিছু মেজর অর্গান আছে বা এগুলাকে কিন্তু তোমার আসলে অস্থিগুলায় সুরক্ষা দেয় যেরকম আমাদের করটি বা করটিকা আমাদের মস্তিষ্ককে আমাদের যে বক্ষপিঞ্জর আছে সেটা কিন্তু হৃদপিণ্ড ফুসফুসকে এবং আমাদের যে তোমার পেছনে যে আমাদের যে মেরুদণ্ড যেটাকে আমরা বলতেছি এগুলা কিন্তু তোমার আসলে বাটিব্রা যেগুলো বাটিব্রাগুলা কিন্তু তোমার সুষমা কাণ্ডকে সুরক্ষা প্রদান করতেছে এরপর দেখো সংযোগ তল সৃষ্টি পেশি তোমার লিগামেন্ট বা টেন্ডনেকের জন্য সংযোগ প্রদান সৃষ্টি করতেছে এখানে আমাদের যে অস্থিগুলো আছে অস্থিগুলার উপর যে সারফেস বা পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠর উপরে কিন্তু পেশি বা লিগামেন্ট বা টেন্ডন এগুলা যুক্ত হয় আমাদের চলাচলের জন্য যে আমরা হাত পা ব্যবহার করি এগুলাও কিন্তু আসলে মেনলি অস্থির সমন্বয় আমরা হাত পা যে কোনো সময় ধরলেই আসলে বুঝতে পারি যেখানে অনেক বড় বড় অস্থি ভূমিকা পালন করতেছে ভার বহন পেশিতন্ত্রের সমন্বয়ে বা পেশিতন্ত্রের সাহায্য নিয়ে আমাদের অস্থিগুলাই মূলত ভার বহন করতেছে এবার দেখো শরীর বৃত্তীয় কাজ তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবা যে কোন হেডিংটা তোমরা যান্ত্রিক কাজে পড়তেছো বা কোনটা শরীর বৃত্তীয় কাজে পড়তেছো এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখা ইম্পর্টেন্ট যদিও আইডেন্টিফাই করাটা খুব একটা টাফ হবে না শরীর বৃত্তীয় কাজের ভিতর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে লোহিত রক্তকণিকা বা আরবিসি তৈরি করা আমাদের যে অস্থিগুলো আছে অস্থির মধ্যে এক ধরনের মজ্জা থাকে যেটাকে মূলত লোহিত অস্থি মজ্জা বা রেড বোন ম্যারো বলা হয় এবং এই রেড বোন ম্যারো থেকে তোমার আসলে আরবিসি তথা লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় এর উদাহরণগুলো কোথায় কোথায় এই লোহিত রেড বোন ম্যারো থাকে সেটার উদাহরণ হচ্ছে তোমার দেখো স্টার নাম পাজর কশেরোকা করটি এবং বড় বড় দুইটা অস্থি হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে থাকে অন্যান্য যে অস্থিগুলা এটা সমস্ত জায়গা জুড়েই মূলত আসলে লোহিত অস্থি লোহিত অস্থি মজা থাকলেও তোমার হিউমেরাস ও মস্ত ফিমারের মস্তকে মূলত থাকে এবং প্রতি সেকেন্ডে লোহিত অস্থি মজা থেকে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় খুব একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য না এরপর দেখো শ্রবণে শ্রবণের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যকর্ণে তিনটা অস্থি থাকে যেটা হচ্ছে মেলিয়াস ইনকাস স্টেপিস এগুলো আমরা খুব ডিটেলসে যখন সমন্বয় তন্ত্র অধ্যায় পড়ব তখন আলোচনা করব। রোগ প্রতিরোধ অস্থির রেটিকুলো এন্ডিথেলিয়াল তন্ত্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর দেখো খনিজ লবণ সঞ্চয় ক্যালসিয়াম ফসফরাস ম্যাগনেশিয়াম আমাদের দেহের অস্থিগুলো সঞ্চয় করে চাপ ও আয়নিক সমতা রক্ষা হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ অস্থির কোষ থেকে অস্টিও ক্যালসিন নামক এক ধরনের হরমোন নিশ্চিত হয় যেটা রক্তে তোমার চিনি এবং চর্বি পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে অস্টিও ক্যালসিন হরমোনের নামটা মনে রাখা আশা করি তোমাদের জন্য বেশি কঠিন হবে না এর কারণ হচ্ছে অস্থি থেকেই মূলত আসলে অস্টিও ক্যালসিন শব্দটা এসেছে এবার দেখো রাসায়নিক শক্তি মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে যে লোহিত অস্থি মজা তথা রেড বোন ম্যারো এটা আসলে ইউলো বেন ম্যারো বোন ম্যারো তথা পিত অস্থি মজায় পরিণত হয় 
এবং এই পিত অস্থি মজ্জায় অ্যাডিপোজ নামক এক ধরনের কোষ থাকে যেটা আসলে তোমার দেহের সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির আধার হিসেবে ভূমিকা রাখে কঙ্কালতন্ত্র প্রধানত পাঁচটা উপাদান দ্বারা উপাদান নিয়ে গঠিত অস্থি এবং তরুণাস্থির পাশাপাশি লিগামেন্ট টেন্ডন এবং অস্থি সন্ধি এখানে মনে রাখতে হবে যে অস্থি বা তোমার যে বোনস আছে এটার আসলে প্রধান উপাদান প্রধানত ক্যালসিয়াম লবণ দ্বারা গঠিত এটা এবং তরুণাস্থি দুইটা অল্টারনেটিভ নাম আছে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোমলাস্থি এবং কার্টিলেস ইংরেজি নামটাও ইম্পর্টেন্ট এখানে এটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক ধরনের তরুণাস্থি নামটা শুনে আশা করি বুঝতে পারছো এরপর দেখো লিগামেন্ট লিগামেন্টের অন্য নাম হচ্ছে তোমার অস্থি বন্ধনী এটা দুইটা অস্থির মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করে এরপর দেখা যাচ্ছে টেন্ডন টেন্ডন মূলত অস্থি এবং পেশির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এখন টেন্ডন এবং লিগামেন্ট তোমরা কিন্তু অনেক সময় এই দুটাকে গোলায় ফেলো বা মিক্স আপ করে ফেলো আর টেকনিক হইতে পারে যখন তোমরা বাসায় যে কোনো ধরনের মাংস খাও তখন কিন্তু একটা মাংস পেশি টান দিয়ে তোমরা যে অস্থির যে সারফেস আছে বা পৃষ্ঠ আছে সেখান থেকে আলাদা করে ফেলো তাহলে আমরা কিন্তু এটা বুঝে গেলাম যে টান দিয়ে আমরা কিন্তু যে যে জিনিসটা ছিঁড়ে আনতেছে অর্থাৎ যে জিনিসটা তোমার মানে যে উপাদানটা মূলত তোমার অস্থি এবং পেশির মধ্যে একটা সংযোগ সৃষ্টি করতেছে সেটাকে তুমি টেনে ছিঁড়ে আনতেছো টেনে ছিঁড়তেছো টেন্ডনকে টেনে এবং টেন্ডন মনে রাখার ট্রাই করতে পারো এরপরে দেখা আছে অস্থি সন্ধি এটা মূলত সন্ধি স্থল যে জায়গাটা বা যে স্থলে মূলত দুইটা অস্থি এসে যুক্ত হচ্ছে ওই জায়গাটাকে অস্থি সন্ধি বলে এখন আমাদের কঙ্কালতন্ত্র প্রধানত দুইটা দুইশো ছয়টি অস্থি দ্বারা গঠিত এটা মূলত পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে শিশু অবস্থায় এই সংখ্যা তিনশোর কাছাকাছি থাকে এবং এটাকে প্রধানত দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অক্ষীয় এবং উপাঙ্গীয় অক্ষীয়তে আসে আশিটি এবং বাদ থাকে কত একশো ছাব্বিশটি সেটা মূলত উপাঙ্গীয় এবার দেখো অক্ষীয় এবং উপাঙ্গীয় এদেরকে আবার কয়েকটা সাব ডিভিশন করা হয়েছে এখন এই সাব ডিভিশন বা যেটাই পড়ো না কেন সব ক্ষেত্রেই কিন্তু তোমাদের আসলে নাম্বারগুলো মনে রাখতে হবে এবং আমাদের যে অক্ষীয় যে কঙ্কা অক্ষীয় যে তোমার কঙ্কালতন্ত্রের অংশ আছে অক্ষীয় যে অস্থিগুলা এগুলা মনে রাখার খুবই সিম্পল ওয়ে হইতে পারে যে আমরা আমাদের অক্ষ বরাবর আমাদের দেহকে যদি মাছ বরাবর ভাগ করি তাহলে কোন কোন অংশ এই মাছ বরাবর সাথে ডিরেক্টলি মনে করো তোমার আসলে আমরা বলতে হবে মাছ বরাবর অবস্থান করতেছে প্রথমে বলতে পারি যে আমাদের করটি তথা টোটাল যে মস্তিষ্কটা এরপরে কি আছে আমাদের পিছনে যে মেরুদণ্ড এবং সামনে আছে এই যে টোটাল যে বক্ষপঞ্জর এটা কিন্তু সুশেষ মানে শুরু হচ্ছে বা আমাদের পিছনে মেরুদণ্ড থেকে এবং শেষ হচ্ছে আমাদের সামনে বরাবর যক্ষ আছে এই জন্য বক্ষপঞ্জরকেও আসলে তোমার অক্ষীয় কঙ্কালে অন্তর্গত করা হয় এটা যদি হার্ড হয় তাহলে উপাঙ্গীয়টা মনে রাখা আশা করি তোমাদের জন্য সহজ হবে যে কোনো পতঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা উপাঙ্গ বলতে কিন্তু হাত পা রিলেটেড জিনিসপত্রকেই বোঝাই তাহলে আমাদের হাত এবং পায়ের সাথে যেগুলো সম্পর্কিত অর্থাৎ বাহু আমাদের যে হাতের অস্থিগুলা বা পায়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোমরের নিচে যতটুকু পায়ের অংশ আছে সবগুলাই কিন্তু উপাঙ্গীয় কঙ্কাল তাহলে এটা কিন্তু মনে রাখলে বাকিগুলা সবই অক্ষীয় কঙ্কাল হবে